Hello everyone, I welcome you all in our first tutorial of advanced Java programming, which is nothing but the basics of AWD programming. Okay. In this tutorial, we will learn some basic concepts or constructs about the abstract window toolkit programming. Okay. How we can create the windows or uh, which classes are there in the AWT packages okay what is meant by GUI based programming and all that one these basic concepts we will see in this tutorial okay so I welcome you all in our first tutorial okay. so see in the first unit uh, there are some contents mentioned in your curriculum that is first part is nothing but the introduction about the graphical user interface programming uh, and then in the curriculum uh, we will see the classes in the AWD packages okay or some windows fundamentals are there okay. then the next point is nothing but the AWT windows how we can create the AWT window by using applet class frame class panel class or window class we already learn how to create the window by using the applet in the last session or in the last semester okay so in this semester we are gonna learn about how to create the window by using the frame class or panel class or the window class itself the next point is nothing but AWT controls how we can create the graphical component or graphical controls in the AWT for example how we can create the labels buttons checkbox radio buttons scroll bars text field text area again the choice is there list is there okay so how we can create the lab AWT component we will see the later on okay then the next point in the curriculum is nothing but the layout managers okay that is when we create the component and add it to the window okay so how to decide the location or the position or how we can lay out these components on the window we will see in this point that is layout managers some inbuilt layout managers in the Java that is flow layout, grid layout, border layout, and card layout. Okay, layout mode. How we can arrange or how the Java arrange the component on the window, we will see in this point. And the lastly, the course content or the unit content, how we can create the menu, menu bars, dialog, and file dialog. Okay. So this is the content of your first unit. In this tutorial, we only see the first two points, that is how. That is what is introduction or what is the graphical user interface programming and which classes are there in the AWD package and the window class errors. So let's move to the next point that is graphical user interface programming in Java. So you already learned in the first four semester. Okay, some types of the interfaces okay so the first point is that what is meant by interface okay. so basically the interface is acting as an intermediate between the user and your system okay user and your application or software okay so this interface drives the user to use the system so there are some types of the interfaces are there for example command line interface or uh, next one is nothing but graphical user interface batch interfaces and all that one okay. so what is meant by graphical user interface okay before that uh, we'll revise what is meant by command line interface okay so what happens in command line interface from the console we type some commands and these commands are executed by the system and the system runs for example mala suppose java sa program run karaycha ahe kay karan mi jar mi notepad use kela asen an java sa program save kela asen okay tar kay karav lagel tar console var jaun ji kay java sa program compile karnyasathi ji ji command ahet ki mala maithi asala lagel ती कमांड तुम्ही कंसोल वर टाइप करावे लागेल आणि एंटर केल्यानंतर तुमचा प्रोग्राम कंपाइल होईल ओके सो दिस इज सिस्टम ऑफ द कमांड लाइन इंटरफेस टू रन द सिस्टम टू यूज द सिस्टम 
users wants to know or user wants to recall the commands commands which are required to execute the services of the system okay so ekadi service jar mala kiwa ekad feature jar mala system cha use karaycha asel tar te use karnyasathi chi command kutle ahe he mala pahilanda maiti pahije command line interface okay command माहिती असल्यानंतरच आपण त्या फीचरचा किंवा सिस्टीमचा यूज करू शकतो सो दिस इज नॉट द कन्व्हिनियंट वन अँड दिस इज नॉट द युजर फ्रेंडली वन ओके मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम नाव सपोर्ट्स द ग्राफिकल युजर इंटरफेस ओके सो सिंपली द युजर कॅन ड्राईव्ह द सिस्टीम थ्रू द ग्राफिकल एलिमेंट्स दिस कॉल्ड ॲज वॉट ग्राफिकल युजर इंटरफेस Okay, for example, काही ग्राफिकल एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट्सचा यूज करावा लागेल फॉर एक्झाम्पल जसं आता ही बीपीटी बघताय इट इज नथिंग बट टोटली द ग्राफिकल वन ओके काही बटन्स टेक्स्ट फील्ड टेक्स एरिया स्क्रोल बार्स यूज करून तुमचा इंटरफेस डिझाईन केला जाईल युजर फक्त त्याच्यावर क्लिक करेल आणि सिस्टीमचं फीचर सिस्टीमचं फंक्शन यूज करेल ओके सो देर इज नो नीड टू रिकॉल द कमांड्स हिअर Okay. And it is user friendly one and attractive one. Okay. So the graphical user interface plays nowadays plays the most important role in the interfaces. Okay. So so far in the Java programming we have already covered the basic programming concepts, basic concepts of OOP, which can implement it through the Java style. Okay. जसं आपण इनहेरिटन्स बघितलं इंटरफेसेस बघितलेले आहेत ते मल्टी थ्रेडिंग बघितलेलं आहे याचे जे सगळे आउटपुट्स आहेत ते सगळे आउटपुट्स कन्सोल बेस आउटपुट होते वी विल ऑल्सो लर्न द वन मोर पॉईंट इन द जावा दॅट इज द ॲपलेट प्रोग्रॅम ओके रिकॉल द फर्स्ट टू लेक्चर्स ऑफ द जावा दॅट इज द जावा हॅज द टू टाईप्स ऑफ द प्रोग्रॅम्स दॅट इज द ॲप्लिकेशन प्रोग्रॅम अँड सेकंड इज द ॲपलेट प्रोग्रॅम ॲप्लिकेशन प्रोग्रॅम आपण जे बघितलं ज्याचा आउटपुट आपण कन्सोल बेस घेतलं त्याच्यानंतर जावाची हिस्ट्री जर आपण बघितली तर त्यामध्ये आपण काय बघितलं दॅट इज इन नाईन्टीन नाईन्टी थ्री द इंटरनेट केम्स इन टू द मार्केट विच रिक्वायर्स द ग्राफिक बेस्ड एन्व्हायरमेंट ओके दॅट इज द जावा वॉन्ट्स टू ट्रान्सफॉर्म the text base to the graphics base output okay then there is the invention of the applet is there that the applet came into the existence okay but jasa ka apan shiklo the applet is used to run under the web browser that is it is only for the internet purpose okay so what if i want to develop the gui based standalone software tar mala standalone software kiwa standalone application je gui based asel te develop karaycha asel तर काय करायचं द सोल्युशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दॅट द ग्रीन प्रोजेक्ट टीम केम विथ द आयडिया ऑफ डेव्हलपिंग द जी आय प्रोग्रामिंग अँड हाऊ टू डेव्हलप दॅट जी आय प्रोग्रामिंग बाय युझिंग द ए डब्ल्यू टी स्विंग ऑर द विंडो प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट ओके सो द फर्स्ट युनिट इज नथिंग बट ए डब्ल्यू टी प्रोग्रामिंग दॅट इज ॲबस्ट्रॅक्ट विंडो टू फिट प्रोग्रामिंग व्हाया वी कॅन डेव्हलप द जी आय प्रोग्राम्स Okay. by using or by creating the awt programs we will get the graphics base output and we will easily create or develop the gui based standalone software okay so see here in gui the user can interact with the application through what the graphical elements for example like buttons labels text field text area choice check box okay asha type cha graphical elements so but चा यूज करून ओके युजर सिस्टीम सोबत इंटरॅक्ट होऊ शकतो ओके अँड द जी आय इन द जावा गिव्स द प्रोग्रामर अँड इझी टू यूज व्हिज्युअल एक्सपिरियन्स टू बिल्ड द जावा ॲप्लिकेशन ओके जावामध्ये हे काम दोन कन्स्ट्रक्ट करतात द फर्स्ट वन इज नथिंग इन द ए डब्ल्यू टेन सेकंड इज स्विंग फर्स्ट वी विल ओनली सी हाऊ टू क्रिएट द जी आय बेस आउटपुट ओके बाय युझिंग द ए डब्ल्यू टी see here in this 
the point is what makes GI or how the GI is made. Okay. So to create the GI, there are the two components which are essential. That is, first is we want to create the container first. Container in the sense is, which is also called as window. Okay. For example, you want to create the window first. Okay. It is also called as container because it holds the component. Okay. So to create that type of the window, the Java uses certain classes like applet, frame, panel, or window. Okay. So to create the JBS output, you want to create first the container or you want to create the window. Okay. Second, you want to create the component you want to implement or you want to show. For example, if I want to display the button, if I want to display the text pin, create that component by using certain classes available in the AWT package. Okay. So what are the components? Okay. So see, these are the components. For example, text field, choice, button, label, checkbox, checkbox group, or you can say that radio buttons, list. Okay. Again, scroll bar is there. Okay. This type of the component you want to create. Okay. So first is you want to create the window or the container. Second, you want to create the component you need to display on the window okay. and add that component onto the window. For example, see this. There is one window which is created by using the frame and there are three components are there that is first is label second is text field third one is text area okay. and finally these components are added to the window okay. so this makes the GUI so keep in mind that you want to create the container first then you want to create the component and third one you want to add that component to the container Simple, you want to create the window, you want to create the graphical elements you want to show and add that graphical elements to the window. This makes the graphical user interface where by using this user can interact with your application. Okay. So see how this GI is created in Java. So commonly there are the three Java APIs are there which is used to create the graphical user interface. The first one is abstract window toolkit, second is swing and third one is Java FX. In your fifth semester syllabus they will only give gives the two ways to create the graphical user interface that is first one is AWT and second is Swing. Okay. So in your curriculum the very first point is nothing but creating the graphical user interface by using abstract window toolkit. So first see what is meant by AWT, what classes it contains and by using that classes how we can create the windows how we can create the graphical elements or components and how to add that components to the window. So let's move. The first way to create the GI is nothing but the abstract window toolkit. Basically it is a toolkit which is which contains tools. Tools means what? The classes or interfaces which is used to create the window program or window programs. Okay, so it is called as a toolkit which contains the classes and the interfaces which are required to develop the window program. Okay, it is called as abstract. Okay, you know that what is mean by abstract. In the abstract there is no exact implementations of there. 
the abstract means what it only gives a line or it gives a way so this gives a way or it gives a line to create the graphical user interface or graphical elements okay so simply some already some methods are already uh, implemented in in wt you, you want to override that methods or you want to override that classes and simply create your gui okay so this is called as a abstract so abstract window to read is an api that is application programming interface which is used to develop a gui or window based application in java so we can create the windows we can create the graphical elements we can utilize the graphics there by using the awt actually the awt package is there this is the java contains one package that is java.awt which is a very huge package which consists of 12 packages of around 370 classes are there okay. but we are not interested in all that one okay fortunately the most commonly used packages are two packages are there that is first is java.awt we can import that package and create the windows and components or containers and components if you want to handle the event or actions on that component or containers there is one more package is there that is java.awt.event so these two packages are commonly used while we are working with the awt okay so see here awt is nothing but what it is abstract window toolkit which contains the classes which are used to create the graphical user interface programs in java okay so we want to first import the package java.awt okay and if you want to handle the event import the package java.awt.event okay. so see here what the package contains obviously package is nothing but what it is a collection of classes and the interfaces okay so as we discuss now in java there is one package that is java.awt package which contains the classes and these classes are used to create the gui based output okay. generally the awt contains some classes or which is uh, categorized into the according to the functionality for example the awt contains package contains the classes which are required to create the containers or windows okay so in the awt package some classes are there that is like applet frame window canvas panel dialog file dialog or scroll pane these classes are used to create the containers or windows okay there are some differences between each one we will see this in later on okay so these classes in the awt are responsible to create the windows or the containers okay. secondly some classes are there which are used to create the components okay so awt contains one class button which creates the button okay then checkbox checkbox group choice label list text field text area scroll bar menu menu bar menu item okay so these are the classes which are used to create the respective component if i want to create the radio button then we can create the radio button by using the checkbox group class and by using the checkbox class if i want to enter some text or value from the user i want to implement the text field this text field is encapsulated by text field class okay. we can create the scroll bars by using the scroll bar class okay so see here the awt also contains some classes which are used to create the graphical visual components so these are the classes in the awt class next one some classes are there in the awt package which are responsible for laying out the components on the container 
are uh, defining the position of the component onto the container okay so in java there are some inbuilt layout managers are there or layout classes are there which automatically defines the position of the component onto the container okay for example flow layout grid layout grid bag layout border layout and card layout okay the style of each layout is different from we will see this later on okay so keep in mind now only keep in mind that these are the classes which are responsible for laying out the component onto the container okay and which is belongs to the awt package some other classes in the AWT packages are graphics we already learned this class while uh, we are learning um, applets image is a class we can create image color we can define the color AWT events and like that so these are also the other classes are included into the AWT packages okay so see the AWT package contains these classes for example AWT event class which are responsible for encapsulated the AWT events border layout which defines the layout that is north south east west north south and center asha char techa locations karnar ani tithe apan component put karu shakto button is a class which are responsible for creating the button canvas a blank window tayar karte card layout लेआउट मैनेजर है वेगवेगे लेआउट्स एक इम्प्लिमेंट करू शो चेकबॉक्स हा सिलशन कि डिसिलेक्शन इनपुट यूजर कड़ी कर ग्राफिकल इलिमेंट है तो क्रिएट करना चेकबॉक्स हा क्लास यूज किया चेकबॉक्स ग्रुप रेडियो बटन जे ऐट अ टाइम सर्टन ऑप्शन पैके फ एक ऑप्शन मेरा यूजर कड़ी घया सो अशे रेडियो बटन्स क्रिएट करना चेकबॉक्स ग्रुप नाव क्लास है चॉइस जो ड्रॉपडाउन लिस्ट और ऐटम्स आती तो शो करे ओके okay. क्रिएट करना चॉइस नाव क्लास है कलर वी कैन मैनेज द कलर्स बाय यूजिंग और बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कलर क्लास कंपोनेंट इज नथिंग बट इट इज एब्सट्रैक्ट सुपर क्लास ऑफ ऑल ए डब्ल्यू टी कंपोनेंट्स जे अपन ए डब्ल्यू टी कंपोनेंट्स बना रहे सग सुपर क्लास कंपोनेंट क्लास है कंटेनर व्हिच होल्ड्स द कंपोनेंट ऑब्वियसली इट इज द विंडो डायलॉग हा डायलॉग विंडो है जो सर्टन ऑपरेशन मध्य अपने सीस्टीम कड़ी यूजरला डायलॉग शो कराए काम करे डायमेन्शन्स साइज डिफाइन कराए काम करे फाइल डायलॉग जो अपन एखाद फाइल सेव करो कि लोड करो ताई जो डायलॉग बॉक्स दिस है तो क्रिएट करना फाइल डायलॉग नाव क्लास है ए डब्ल्यू टी पैकेज मे फ्लो लेआउट जो विंडो वर के कंपोनेंट लेफ्ट पास राइट पर्न एंड टॉप टू बॉटम लेआउट कराए काम करते फ्रेम नाव क्लास है जो एक स्टैंड अलोन मशीन सा स्टैंडर्ड विंडो क्रिएट कराए काम करते ग्राफिक्स क्लास ऑलरेडी अपने महत है जे का अपन एप्लेट मध्य अपलेट वर शो करना है तो ज्यादा मेथड्स है तेज़ ग्राफिक्स क्लास है सो अपने ग्राफिक्स क्लास का यूज करूँ एप्लेट व्राफिक्स प्रोग्रामिंग करता है ग्रीड लेआउट जे तुम्हें कंपोनेंट्स है विंडो वे लेइंग आउट कराए काम करे ग्रीड मे ग्रीड तैयार के लिए जी तुम्हें स्क्रीन जी है विंडो जी है ती रोज एंड कॉलम्स मे डिवाइड के लिए जाए प्रत्येक सेल मे कंपोनेंट्स तुम्हें पुट के लिए इमेज क्लास इमेज क्रिएट करना क्रिएट के लिए लेबल जे का लेबल कि स्ट्रिंग शो कराए अपन लेबल क्लास का यूज करना है लिस्ट ड्रॉपडाउन लिस्ट तैयार करे मेनू मेनू आर मेनू आइटम्स ओके मेनूज क्रिएट कराए काम करे पैनल एक कंटेनर है इट इज नॉट अ टॉप लेवल कंटेनर जो दुसर कंटेनर अंडर कायम रन हो रहा है ज्यादा टाइटल बार बॉर्डर्स वगैरह का ही ना अभी विंडो क्रिएट करना पैनल नाव क्लास है स्क्रोल बार स्क्रोल बार क्रिएट कराए काम करे स्क्रोल पेन विद ऑटोमेटिकली कंटेंट जो एक विजिबल होना नहीं तो वे तुम्हारे तुम्हें विंडो स्क्रोल कराए काम स्क्रोल पेन है टेक्स एरिया यूजर कड़ी अपन सिंगल लाइन एंट्री करूँ घया 
तर आपण टेक्स्ट एरिया सॉरी मल्टी लाईन एंट्री करून घ्यायची असेल तर टेक्स्ट एरिया फॉर एक्झाम्पल ॲड्रेस एंटर करून घ्यायचा आहे तर मल्टी लाईन एंट्री युजरकडून होणार आहे ते होल्ड करण्यासाठी टेक्स्ट एरिया क्रिएट करावं लागेल आणि त्यासाठी ए डब्ल्यू डी पॅकेजमध्ये टेक्स्ट एरिया नावाचा क्लास आहे सिंगल लाईन एंट्री करून घ्यायची असेल एखादी व्हॅल्यू इनपुट करून घ्यायची असेल युजरकडून तर टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करण्यासाठी ए डब्ल्यू डी पॅकेजमध्ये टेक्स्ट फील्ड नावाचा क्लास आहे आणि शेवटी विंडो ही एक स्टँडर्ड विंडो आहे म्हणजे कुठल्याही दुसऱ्या विंडोच्या अंडर जाणं होत नाही सो हीज आर द क्लासेस आर देअर इन द ए डब्ल्यू टी पॅकेजेस ओके ऑब्विसली हे जे क्लासेस आपण बघितले ते ह्या कॅटेगरीमध्ये सगळे डिवाइड होतात जनरली द ए डब्ल्यू टी पॅकेज कंटेन्स द क्लासेस विच आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द कंटेनर्स द क्लासेस विच आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द कंपोनंट्स द क्लासेस विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाईन द लेआउट्स अँड सम अदर क्लासेस ओके which are used to define or input the images define the colors events and all that things okay so this is a awt abstract window toolkit the packages contain these classes okay so the next point is nothing but the hierarchy of that classes what is the windows fundamentals okay so if you see there is there are some there is some hierarchy class hierarchy of the uh, class hierarchy is there okay by using that class hierarchy we can simply learn how the functionality in the windows fundamentals are achieved okay so at very first sagla pehla ya hierarchy madhe object navacha class hai jo sagla class cha super class asna okay tyachanantar कंपोनंट नावाचा क्लास जो आहे विच इज नथिंग बट द सब क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट सो व्हॉट इज कंपोनंट जनरली वी से ॲट द टॉप ऑफ द ए डब्ल्यू टी हिराशी देर इज वन क्लास विच इज द कंपोनंट क्लास विच इज अॅबस्ट्रॅक्ट क्लास दॅट एनकॅप्सुलेट्स ऑल ऑफ द ॲट्रीब्युट्स ऑफ द व्हिज्युअल कंपोनंट जे काय तुम्हाला व्हिज्युअल एलिमेंट्स दिसणार आहेत ओके ते सगळे ॲट्रीब्युट्स इनकॅप्सुलेट करायचं काम कोण करणार आहे कंपोनंट क्लास करणार आहे फॉर एक्झाम्पल ज्या काय मला विंडोज किंवा कंटेनर दिसणार आहेत किंवा जे काय ग्राफिकल इलिमेंट्स दिसणार आहेत ग्राफिकल युजर इंटरफेसमध्ये त्या सगळ्या व्हिज्युअल कंपोनंटचे ॲट्रीब्युट्स इनकॅप्सुलेट करून ठेवायचं काम कोण करणार आहे द कंपोनंट क्लास करणार आहे ओके दॅट इज ऑल युजर इंटरफेस इलिमेंट्स दॅट आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन and that interact with the users are must be the sub classes of the component class je je elements tumhala screen vad disnar ahe mag te windows astil kiwa graphical elements astil okay ani jacha sobat user interact honar ahe he sage classes component class cha kay sub classes astat okay so कीबोर्ड इनपुट करून घ्यायचं किंवा माऊस इनपुट करून घ्यायचं विंडो रिपेंट करायचं ह्या सगळे ज्या फंक्शनॅलिटीज आहेत त्या कंपोनंट क्लासच्या असणार आहेत ओके किंवा फोरग्राऊंड आणि बॅकग्राऊंड कलर असाईन करायचं ह्या फंक्शनॅलिटी कंपोनंट क्लासमध्ये डिफाईन केलेल्या आहेत आणि ज्या बाकीचे क्लासेस इनहेरिट करू शकतात सो जसं आता आपण बघितलं ह्या क्लासच्या हिराशीमध्ये सगळ्यात टॉपचा ऑब्जेक्ट त्याच्यानंतर कंपोनंट हा क्लास आहे जो जेवढे व्हिज्युअल ॲट्रीब्युट्स आहेत त्या सगळ्या व्हिज्युअल ॲट्रीब्युट्स व्हिज्युअल कंपोनंट्स आहेत त्या व्हिज्युअल कंपोनंटच्या ॲट्रीब्युट्स इनकॅप्सुलेट करून घ्यायचं काम करायचं जे काय तुमच्या विंडोवर दिसणार आहे शो होणार आहे ते विंडोज असू देत किंवा ग्राफिकल एलिमेंट कुठलेही असू देत दिज आर नथिंग वॉट वॉट इनकॅप्सुलेटेड बाय द कंपोनंट क्लास विंडो तुमचे रिपेंट करायचं काम असू दे फोरग्राउंड बॅकग्राऊंड कलर असाईन करायचं काम असू दे किंवा कीबोर्डवरून इनपुट करून घ्यायचं माऊसमधून माऊस यूज करून इनपुट करून घ्यायचं ह्या सगळ्या फंक्शनॅलिटी कंपोनंट क्लास प्रोव्हाइड करणार ओके सो द कंपोनंट क्लास सी एच द कंपोनंट सी इज अँड ॲबस्टॅक क्लास दॅट एनकॅप्सुलेट्स ऑल ऑफ द ॲट्रीब्युट्स ऑफ व्हिज्युअल कंपोनंट अँड अ कंपोनंट ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर managing events positioning and sizing the window repainting and remembering the current foreground and background colors 
जो है बाकी जो कंपोनेंट्स है ये सभी कंपोनेंट्स जो टेक्स्ट फील्ड बटन लेबल चेकबॉक्स लिस्ट चेकबॉक्स ग्रुप चॉइस ये सभी कंपोनेंट क्लास से सब क्लासेस है ओके सो कंपोनेंट क्लास नंतर चा त्याचा सब क्लास आहे कंटेनर क्लास ओके तर कंटेनर क्लास हा सब क्लास आहे कंपोनेंट क्लास चा कंपोनेंट क्लास चा फीचर मध्ये एडिशनल फीचर कंटेनर क्लास चा ऍड असेल म्हणजे एखादा कंपोनेंट जर कंटेनर वर ऍड करायचा झाला तर ऍड नावाची जी मेथड लागणार आहे ती कंटेनर क्लास मध्ये डिफाइन केली ओके किंवा जे कंपोनेंट विंडो वर पुट करून त्याचं लेआउट्स करायचे आहे ते लेआउट्स मॅनेजर सगळे कशा डिफाइन केले आहेत कंटेनर्स मध्ये डिफाइन केले आहेत ओके सो सी हियर दिस पार्ट दिस पार्ट क्रिएट्स द कंटेनर एंड दिस पार्ट क्रिएट्स द कंपोनेंट्स ओके सो the component is a super class of container okay and container is a super class of frame dialog applet panel and window which are going to use to create the standard windows windows karaycha kaam windows create karaycha kaam kon karnar ahe tar window navacha class panel navacha class frame navacha class dialog navacha class and applet navacha class या क्लासेस चा यूज करून आपण एक स्टँडर्ड विंडो क्रिएट करू शकतो आणि हे जे सगळे क्लासेस आहेत हे सब क्लासेस आहेत कोणाचे कंटेनर क्लास ओके सो द कंटेनर इज अ सुपर क्लास ऑफ व्हाट विंडो पॅनल एंड एंड विंडो इज अ सुपर क्लास ऑफ फ्रेम पॅनल इज अ सुपर क्लास ऑफ अपलेट सो या विंडो क्रिएट करताना याच्यामध्ये आता डिफरन्स काय तो आपण नंतर बघायचं तब फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं द कंटेनर इज अ सब क्लास ऑफ कंपोनंट ओके ज्याची स्वतःची ऍड नावाची मेथड आहे ज्या मेथडचा यूज करून कंपोनंट कंटेनर वर ऍड करू शकतो आपण आणि लेआउट मॅनेजर्स जे आहेत ओके ते सगळे कंटेनर क्लास मध्ये डिफाइन केले जातात ओके द कंटेनर क्लास हा सुपर क्लास असेल विंडोचा आणि पॅनलचा ओके विंडो क्लास एक स्टैंडर्ड विंडो क्रिएट कराए काम करते जी दुसरा कुछ ही दुसर विंडो या अंडर रन हो पैनल नवाच एक क्लास है ज्यादा क्लास का यूज कर ब्लैंक विंडो क्रिएट करू शको ज्यादा विंडोला टाइटल बार ना बॉर्डर्स नसना मेनूज न that the panel is nothing but what it is a window blank window which doesn't have the title bar menu bar or borders okay so we have class i use karna apan kashi window create kar shakto generally panel use karun create ke lela window ya dusra window cha andar run kela jata okay ani hecha sub class hai applet jo already apan baghitlela hai applet class use karun apan window kashi create karaychi hi apan shiklelo hai okay जी विंडो आपल्याला वेब ब्राउझरच्या अंडर रन करायला हेल्प करतो किंवा ऍप्लेटचा यूज करून आपण स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन सुद्धा क्रिएट करू शकतो ओके आता विंडोचा आणखीन एक सब क्लास आहे फ्रेम ओके जो स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन साठी विंडो क्रिएट करायचं काम करतो जनरली ऍप्लेट हे आपण वेब पेस ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करतो किंवा इंटरनेट पर्पज साठी करतो स्टँड अलोन मशीन साठी जर मला विंडो क्रिएट करायचा असेल स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन किंवा सॉफ्टवेअर क्रिएट करण्यासाठी जर मला विंडो क्रिएट करायची असेल तर फ्रेम क्लास यूज करून आपण ती क्रिएट करू शकतो ओके डायलॉग नावाचा एक क्लास आहे जो युजरला सिस्टीम कडून काही मेसेज कन्वे करायचं काम करतो ही सुद्धा एक विंडोज असणार आहे जे आपण नंतर बघायचे आहे so we can create the dialog also uh, window also by using the dialog so literally ha jo part hai container ani tyache je sub classes hai tyacha use karun apan containers kiwa windows create karu shakto okay tyachanantar ha jo part hai which contains the classes which are required to create the graphical elements of the system okay so component create karu shakto apan for example button use karu button create karu shakto लेबल साठी लेबल क्लास आहे चेकबॉक्स क्रिएट करायला चेकबॉक्स क्लास आहे चॉईस लिस्ट टेक्स्ट स्क्रोल बार टेक्स्ट मध्ये सुद्धा टेक्स्ट फील्ड आणि टेक्स्ट सिलेक्ट सो हे क्लासेस यूज करून आपण कंपोनंट किंवा ग्राफिकल एलिमेंट 
क्रिएट करू शकतो हे क्लासेस यूज करून आपण कंटेनर यूज करू शकतो आणि हे सगळे क्लासेस कंपोनंट क्लास सब आहे कंपोनंट क्लास चे सब क्लासेस आहेत ओके सो दिस आर दिस इज द बेसिक्स ऑफ द AWD पॅकेज अँड द क्लासेस इन द AWD पॅकेज ओके सो विल स्टॉप हियर ओके विल लर्न ऑन द नेक्स्ट सेशन हाऊ टू क्रिएट the windows